ஓகே குட் ஆஃப்டர்நூன் என் பேர் வந்து கிருஷ்ணா ஸோ நான் வந்து ஸ்ரீலங்காலேருந்து தான் நான் வந்து இருக்கேன்னா ஸ்ரீலங்கான பிஸ்னஸ் என்னோட ஓ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி நான் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடச்சதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி எனக்கு லிங்க்டின்ல தான் மிஸ்டர் காளிராஜ் என்னை கண்டாக்ட் பண்ணி இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணார் ஸோ இந்த மீட்டிங்கை நான் வந்து மெயினாக இங்கிலீஷில் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து யூனிவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதில் தமிழும் எங்கள் எங்கள் எதாவது எதாவது புரியாட்டி நீங்கள் கேளுங்க நான் அதை தமிழில் சொல்கிறேன் பட் மெயின்லி எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் அதை இங்கிலீஷில் பண்ணுவோம் அது ஈஸியாக அது உங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் நீங்கள் எல்லா எல்லாம் நீ இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறீங்க யோ யூனிவர்சிட்டி கோர்ஸ் மாடியூல் எல்லாம் ஆல் இன் இங்கிலீஷ் நோ ஓகே தட்ஸ் குட் so um, after this um, discussion today we're going to talk about the um, employability um, skills for the future so um, i open the chat uh, box also um, in the side so um, if anyone wants to ask questions you can type in your question and leave it in the uh, chat and i will um, you know first for first half an hour i will talk okay so we have this session for one hour so i will talk for the first half an hour and the um, balance half an hour we'll have a q and a session where you can ask questions and i'll be if i know if i know the answer for the questions you ask definitely i will uh, give my assistance okay there is one and um, then after the uh, webinar is uh, closing i will share my uh, um, youtube channel again where i promote uh, um, where i do you know small courses on you know how to do digital marketing and stuff like this in tamil that's that if that, uh, channel is in tamil it's called tamil nomad so i will leave the link uh, um in the um, uh, chat um box of my youtube channel or i leave it now itself you all can you know copy and save it and i leave my uh, um website my com- company website uh, link also i leave it now in the chat plus i have another website also and those two websites will be very useful for you all with this uh, youtube channel because uh, i weekly publish blog posts um, related to business that is uh, online offline and you know all strategies and all of that so both of the websites i'm going to share the link with money first i'll share the uh, my company website one moment okay so this is my company website so you can log into this website and uh, if you go right to the bottom of the footer you will see uh a subscribe uh, button so if you subscribe your email on to that so whenever i write blogs i can share it with you all so it will be a good learning experience that is one site i have another site also it's a um, uh, digital um, news and a pro- product selling site that also i publish a lot of blogs related to this uh, you know online and um, uh, digital um, uh, product related um, blogs which will be very um, useful for whatever profession you are going to okay these are the two websites so you are copy that and save it um, because once people start putting their chat questions this might get lost so copy it now itself and save it in your uh, word document or somewhere so <laughs> you have this in place then i will share with you my um, youtube channel it's called tamil nomad that also you copy and uh, later after the uh, webinar is done now don't go through the site and the um, uh, youtube channel now listen to me but copy of these three links keep with you um and uh, please and subscribe to the youtube channel also i mean a lot of educational videos i put uh, with regards to you know t- tips and tricks on you know using um, you know digital platforms plus the uh, information blogs on the website okay so these are my uh, um, three channels which will be helpful for you all if you all do subscribe and about me short and sweet um i have a digital marketing agency where i one is i make websites and sell websites other one is i do uh, digital marketing for my corporate clients that is i manage their social media accounts then i write blogs for them their social media strategies and all of that so that is basically my uh, business model it's actually a fairly new business i started it uh, you know when the lockdown and the corona hit you know two years so um, then I, now it has become my full um, time um, business and the key to this uh, business is the home based business so um, i save costs on office rent and all of that so i work my uh, my home and my computer is my uh, uh, my asset and um, you know it really worked out well so i'm doing good on that so so let us um, you know move towards uh, discussion topic today and this topic we're going to discuss and the set of skills that we're going to cover is has been applicable to me you know when i started my business in uh, 
um, even I didn't know I had this set of skills, you know. So, but I had it and I put it into practice and it worked out and my business also became successful. So then I started, you know, reading about this stuff and I realized, you know, okay, um, you know, this actually, um, there's much more that we can learn and, you know, correct ourselves and uh, uh, perfect our skills so that uh, we are successful in uh, what we do. Okay, so uh, keep that point. So the most important thing um, when you are going for a job or applying for a job, you know, first step. Now, initially, your university students, initially, uh, you, you might not be able to start up a, um, a business. But I'm sure in the future, we'll have another webinar where we'll discuss how as a newbie, as let's say a fresh graduate coming out, how they can look into say various options of uh, um, uh, you know, online businesses like you know blogging, uh, you know social media marketing that can be done even by university graduates. But firstly, now we look at your standard. Like everyone's stand, you know, basic objective is once they graduate from university, they want to go for a, a job. They want to apply for a job. It can be they might be involved in accounts, marketing, management. I don't know whatever disciplines you all are into. You all would like to apply for a job and go for a job. So now the employers uh, look at specific set of skills uh, which they expect from uh, candidates now these skills which are applicable today were not even known let's say 15 years back when when the internet was just you know booming so with the um, uh, digital space coming in with companies with the technology um, really going up with all the smartphones and all the gadgets the way we do business has changed so um, a person in the 1980s with that knowledge uh, might not actually uh, uh, have the skill set to face the corporate world in, at this, uh, you know, at this gesture. That is because uh, um, if they don't have those uh, skill sets, okay. Um, so it's very important that whatever profession you're in, you have to master certain. One is um, your personality skills. Okay, your behavior, that is your self-behavior, how you uh, train your mind to behave um, in a manner which a corporate would accept and value. And then the soft skills come in. So whatever discipline you need, soft skills will take you a long way, but that only has the edge. And if you, if you're, when you start working, you realize that, you know, um, the company, uh, everyone might have the same degree. Let's say, for example, let's say finance, and everyone might, might, might have a finance degree. But the person who would stand out is a person who has very good skills in Excel or very good email typing skills, um, who can actually uh, you know talk um, very well, who can uh, do reports and all of that. So those uh, skills will only give the recognition uh, for that person to go up his career. Everyone might be qualified in the same platform, but you have to definitely develop your soft skills to become um, a successful employee in any organization. So before we move into when applying for jobs, you have to develop your creativity. Now, creativity is some people are born with it. So God bless them, born with it, they're lucky. But most of us are not born with that creative intent. Now, we don't have that uh, um, creative skill from birth. So there are ways of developing this creativity. But in the past, let's say going back 20, 25 years, uh, when a person is not, when a child does not show creativity to his parents or his school teachers or, or his peer groups, um, uh, they are regarded as not to be creative or intelligent, they are put aside. Um, but nowadays, science has shown, especially you're in Tamil Nadu, India, I'm also um, um, a Tamil living in Sri Lanka. Now, we have certain practices like you know meditation, yoga, concentration, all of that. So, all of that's again helping developing your creativity. Okay. You don't have to just go and meditate into creative creativity. That can be done in many ways. You can train your mind to read books. And some people don't read at all uh, because they're not trained their mind to read. Even I was not a reader when I started off in school. I hated reading. I couldn't even read one page. Um, but then I realized you know, reading is going to... Um, one of the easiest ways to grasp knowledge uh, is to um, read. And um, I can definitely improve my concentration and learn more things. So I took the challenge of reading. So daily, I used to read something um, I like. Just you have to train your eyes to go across those words or sentences. You to, even even if you don't like it, just keep practicing. Then once you get the hang of it, then it will not be a hurdle. I mean, it's easy for you to read. Firstly, you have to master the art of reading. 
that reading it doesn't matter it can be any language you know if, you, if your english is not very well developed you can read in tamil your mother tongue you can read just keep on developing uh, uh, that is called the eye and brain coordination yeah? the eye brain coordination is very important not just in academic studies even in sports even if you take um, cricket even i'm a cricket fan i'm sure you all of you all are cricket fans in india even for a batsman <laughs> Uh, to watch the ball and hit the ball and you would have heard you know people like ravi shastri in the commentary you know when they when this sanat jayasuri used to bat in sri lanka he has a very good eye hand coordination that is where um, you know the, he has trained his mind same day like virat kohli train their minds you know they can when they see the ball coming off the bowler's hand they know where it's going to pitch they will get ready with their shot because they train their mind similarly any academic student needs to first train his mind you need to train your mind to learn because um nobody is if not everyone is born intelligent only a few so but everyone can become intelligent that is a secret but unfortunately in our cultures when a person does not <clears throat> show intelligence at a young age they shut him out they label him as not being very intelligent and all of that so emotionally he lets himself down he tends to believe that he is not smart but that's not true because brain development for every individual takes place at different ages and it's like you know this coming of age thing right so different people come up at different ages similarly the full brain capacity certain people at age of 16 17 is fully developed some people at 21 some people at 25 you know it it takes time not all people are developed intellectual capacity capacities in their schooling days okay so that's the reason most people don't do well in school but when they come out i've seen more than enough people right who are actually really done very bad in school or not even um, you know gone through the university properly but when they come out let's say after age of 30 or something they they realize that what their real interests are what they really like then they learn then they learn then they realize the full potential at times they overtake the person who has done better than them in the university also because their brain is full mature at that age so what i'm trying to the message i'm trying to give is don't give up you know just because you're struggling to learn or understand something it's not your problem it's your brain problem so you need to train your brain so there are you can even google up and see because i'm not going to talk about how to how you're going to train your brain because that's not the probably we can have another video on that later but um, yeah just google up and you see a lot of uh, you know uh, methods scientifically proven methods how you can train your brain so you train your brain to learn that's the key aspect okay so anyone can do that even uh, uh, even if you can't read or write you can definitely train your brain to correct that and let me tell you one more thing uh, like i talked about the reading habit what what do you you know with your along with your reading habit you need to write also you know see because it's very important once you learn you need to put it and most people are used to just uh, keyboard typing okay that's fine but always don't forget the pen and the paper because that will really um, um, help your brain uh, to coordinate with all your you know muscles and you know with your nervous system so sort of, you know thinking and writing on paper especially if you use a pencil preferably so always um read whatever you like just don't have to be just your academic stuff read and write have it as a daily practice so when you read and write you know we have even in uh, um most of the indian practices you know people uh, um, you know learn this um lot of mantras they learn and they write daily yeah, like what they call lahiri japa i don't know if i can remember correct name so they write So the reading and writing is part of that your culture. So uh, don't forget that it's very important for intellectual um, progressive development. Okay, so creativity can be developed. Your brain, your mind can be trained to be creative. So that is one aspect. Then after you develop your creativity, then you need to look at your problem-solving skills. Now problem-solving. Now a lot of people think that just having the ability to answer questions in exam papers um they have mastered the art of problem solving no you have seen a lot of people who have really done well in their academic studies but they have failed miserably let's say in for solving problems in relationships solving family problems you know um, solving their own let's say addictive problems you can do smoking drink anything so you know so um, problem solving is not just uh, something to do with how you answer questions and pass exams no problem solving is much more in a deeper level than that first you have to solve your own problems that is 
Now, everyone has their own, every, every one of you all, you know, in this webinar, um, you don't have to tell me, but you know what your problems are, that those problems are all psychological. You know, those, when it's a psychological problems, it can be problems where you have certain dislikes to yourself. Those dislikes, I'll give you certain examples. Okay, some people might feel they're not, you know, pretty or beautiful or whatever. So that's also a psychological problem. It has an effect on your thinking. Then if you have certain skills, you might not be able to talk fluently. So you also, that also is a problem. But all those can be corrected. But if we tend to believe that this is what we are, because the people around us, our friends, our parents, all of us have told us, you know, you're this. If you accept that, then it's all finished. Then you're not going to learn and you're not going to transform. The key fact you have to understand is the human mind can always be trained. The human mind is like what is flexible. It's like elastic. You can always remove your old habits or your bad habits or the habits which are keeping you down and putting you down and you can cultivate good positive habits and you can you know, change yourself. When I say change yourself, you can remove those disturbing thoughts, the disturbing ideas, those um, uh, even those uh, people people putting things, a lot of things on your head, and you keep on thinking of it, and it becomes a problem. Yeah, you lose focus on your life. So all those things can be um, sorted if you understand the fact that every human being's mind can be trained. So that is very very important. So this problem solving is developed to its heightened state when you master the art of training your mind. So one simple exercise, I'll, I can just tell you how to train your mind is auto-suggestion. Right? In, in, uh, probably in uh, Tamil Nadu or Hinduism, you call it Japan. But here in scientific, in American psychology, they call it auto-suggestion. A lot of psychiatrists use that. For example, a simple way is, let's say if you have um, um, let's say a problem getting up early in the morning. Okay, so a lot of people have that problem. They want to sleep at 9, 30, 10, all of that. So let's say you want to change that habit and get up at 7 o'clock, 7.30 or 6 in the morning. So before you go to sleep, you have to auto-suggest. That is, okay, you close your eyes and tell yourself, okay, tomorrow morning, I have to get up at 7 a.m. Tomorrow morning, I have to get up at 7 a.m. While you're doing that, this pressure, you have to press. You have to apply a bit of pressure from the thumb to the fingertip here. What that happens is, uh, when you apply this pressure, it activates your nervous system. You get, you feel the pressure. So once you auto suggest in your mind, automatically, new thoughts, those um, those auto suggestions are very become very powerful mental impressions. So when they become very powerful mental impressions, automatically, with time, it won't happen in one day. I mean, you can't not tonight. I mean, you would sit and tell yourself you're going to get up tomorrow morning at seven o'clock and train your mind. Might not uh, um, happen immediately, but but with time, let's say two weeks, three weeks, but you have to repeat it, do it. So you have to keep on saying that until you feel totally absorbed, like for 15, 20, 25 times. It's, it's not just the sleeping, any scale. So it's called NLP in US psychology, American psychology, they call it neuro-linguistic programming. That is how you train your own nervous system to follow your thoughts, where um, you don't allow the mind to go wandering um, here and there, uh, but you train it to obey you. Simple that. That's what in yoga they have this pose. They do this, but they apply the pressure here. This pressure point. Same thing. Um, the Westerners, Americans, and founder it works. Okay, but even though they don't give the credit to yoga, they take the credit to saying that they are they have found that science. Okay, so that's a different uh, subject altogether. So that is one simple exercise. So any 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 emotional um, issues or habits you want to change, uh, uh, you can definitely use auto suggestion with a bit of pressure point. Applying a bit of pressure point to your tip of your fingers with repeat association you practice and see it will work you can remove old habits even if you are let's say have a smoking habit definitely time to keep on practicing when, it, when next time you think of a smoking sin automatically your uh, the, um, uh, mind that uh, auto suggestion you are made will come out you stand on top and will oppose that and you can compress that other thought which is giving you the bad feeling so just one example so a lot of Mm, um, problems the self can be solved with this type of practice okay then look at critical thinking okay so all these creativity problem solving critical thinking all of this actually it's one it, it all happens together it's not like you know uh, one happens at one time it all happens together 
So this uh, critical thinking. Okay, what is this? What is this critical thinking? So now we normally I'm I'm thinking and I'm talking to you, right? So this critical thinking really adds value to a person. Let's say when you're doing a job, when you're faced with a problem or a, say a corporate issue, okay, you're facing an issue. The critical thinking is where you don't follow the problem. You know, you're, you you again it's again it's all a psychological thing where you trained your mind to see to observe the problem. You observe the problem, and you're able to think of a solution. So a lot of people, you know, even in a university when there's an issue, you can just guess everyone just talking about the problem. You know, not many people are thinking about a solution because they're totally absorbed in the problem and they don't want to think about the solution because they're not trained themselves to do that. But you take top business leaders, top people, successful people, I would say, they only observe the problem, they don't follow the problem or they don't get absorbed by the problem. They observe the problem and they think of a solution. That is a simple understanding of the critical thinking. That also cannot be just achieved by just studying a theory. Let's see, just take a management book and study critical thinking, just learn a theory if you don't apply. You know, you have to practice. It's all, everything is practice. Similarly, so you have to practice critical thinking also. Whenever you're faced with a problem, daily people you face with problems, right? Um, uh, anything, right? Even if, let's say, you're coming to university, you're standing to catch your bus or your taxi, you're getting late, right? So um, uh, some people, Think of an alternative solution and immediately uh, trying to find another alternative to go to the university faster. But some people just think, think of what only the um, problem of missing the class. They don't think of the alternative solution. Just wait for you know the whatever is coming fast to come. Or you can if you have a Uber pick me some critical thinker might have multiple apps on his phone. He might if the Uber is busy he might call Uber or he might call another taxi service or he might you know um, share it or whatever. So uh, so critical thinking is that. No, it's it's very where you are readily uh, able uh, to think of a solution in a problematic situation. Okay, that is uh, one area. Then we look at this collaboration, teamwork. So teamwork in the past, 20, 20 years, about 15, 20 years back, you go to a company, the IT where the basic computers are there. So people, teamwork was all about, you know, uh, people moving in groups. But now, even currently, what we are doing is a virtual collaboration. So, but in the current modern day, definitely all are virtually very well collaborated, especially with social media, you know? especially with um, Facebook, Instagram, and um, Snapchat, and all those uh, platforms, you know, virtually collaborate. <clears throat> now, that's very, very good. But for success in business, now for, for example, in the Facebook, definitely each one might have, yeah, might have over 1,000, 2,000 friends. When I say those are just Facebook friends, really they're not friends. It's just, just the, he doesn't know you, they don't know you. He just, you know, he just followed you and you have just followed them. But in um, reality, you don't know them, right? Um, so where that, that is the issue, right? So when it comes to, uh, in a corporate or if you're trying to, let's say, do social media marketing as a business, whatever, uh, you only follow people um, who you know or who you think might add value to you. You don't just go following people. I mean, you go just for following people and adding uh, friends. Um, uh, so it, it, it's just a name, friend, the platform, but reality, um, they don't even know you. They can't even be your friend. So, so, um, so when you're giving a message on social media, okay, when you give a message, you're working, you're in a marketing department, working for a company, and you need to get the company's uh, new, let's say, meeting or product launch out um, to an audience. So it's ideally you have the right audience as friends rather than a whole bunch of people um, who you don't even not know. But again, that's a 50-50 thing, you know, because uh, if you're looking for lead generation, um, if you're looking for, you know, um, find a, trying to connect with 100 people and find, find one person to pull out a sale, uh, that's a different uh, concept altogether, selling aspect. But I'm talking about a normal virtual, um, having a virtual collaboration and effective um, online presence. Mm, be connected with people um, who would add value to you and vice versa. So then your success will be much uh, uh, faster. 
Okay, that's uh, one point. But in your company, um, uh, having the knowledge of using virtual tools, they definitely all have the knowledge of you know going to Zoom. Uh, now here in Google Meet, then you know they call these um, chat platforms. So um, you are very familiar with this. So that's already you have developed that skill. So when you join a company, you'll be required to have that know-how. Okay. So um, uh, most companies they don't even ask you if you have these skills because they expect you to have these skills. You know. So it's like this, you know, good manners, like, you know, eating habits or um, like your normal mannerisms, like, you know, your good behavior, people, how they judge you, nobody teaches you those things. Um, so they expect you to behave in such, in particular ways. Similarly, uh, all these certain soft skills, like, you know, knowing to use online platforms, they expect you to know. And if you don't know, and, and even if you don't know, don't tell anyone you don't know. Make sure you learn it because <laughs> you tell people you do this competition. Uh, which is, I, f I honestly believe, um, uh, com uh, very competitive uh, environment in organization is not actually good for the organization plus uh, the staff. But uh, unfortunately, uh, uh, many companies practice that. So if, if you're found out not to know any skill or if you're found out not to um, uh, know any type of uh, especially skill, uh, the word spreads out. You know, they make sure everyone knows about it and they put you down. You know, they, they make sure you don't go up the ladder or you don't get your promotions or your um, increments, all of that. So make sure uh, before you go, go for a job, okay, um, before you apply for a job, you you learn. You learn all the um, social skills, digital, especially the digital social skills, okay. Now, earlier social skills is where you go from join these Rotary clubs, Intrac clubs, Toastmasters, even, even I'm a Toastmaster. So a lot of things that even people do it now, it's there. But currently, since after this uh, COVID situation, everyone has become virtual. So um, so you have, become, you have to become a uh, digital uh, social person where um, uh, digitally you're socializing with people. So um, And you have to make it, uh, the time which you spend online, you have to make it valuable. Do most of us, when us, we learned it the hard way where we waste a lot of time <laughs> on Facebook. <laughs> okay, but later when we found out, you know, we can make money off of these platforms. Then uh, uh, the only thing, only reason I log into Facebook now is with a business intention, <laughs> not with anything else. So, um, so that comes with experience. You see, so at a particularly young age. So when you are in all age groups, um, uh, most people are on social media to only to uh, you know, chit chat and flirt and you know gossip and all that. But when you mature, when you come to organizations and uh, um, move forward, then you have to, you have, that's a very important skill because uh, I can remember when in Sri Lanka five, five years ago, uh, Facebook is blocked. Um, Instagram, LinkedIn, most of those platforms are blocked uh, in office computers. You know, people, staff can't access them, right? Uh, because, people, because the companies know people get into these platforms and they waste a lot of time. So what, uh, so but now it's different. Now the companies, uh, they do business with these platforms, you know, they generate lead sales, you know, it's, uh, um, it's very open to everyone to use. So that's how the trends have changed. So, so the future is also, I'm sure, you know, most companies will uh, downsize their physical uh, locations and people will be, um, you know, asked to work from home because the current tracking software, which in the market is, uh, uh, and, uh, you can uh, track a person's performance uh, much better <laughs> Uh, actually with remotely with let's say if you put certain uh, softwares in your laptop or on your um, desktop of a staff and send them home um, every minute with the idling they're working what they're doing what they're typing everything can be tracked versus putting a camera behind you and seeing what you're doing so actually um, uh, the second method of remote working is much more productive uh, and it's much more stressful for the employee also because uh, he knows he's being watched versus uh, working in a normal office environment uh, um, they you know you're not being watched that much that you have you have friends people to talk to move to but uh, that's a one disadvantage uh, working remotely is that um, you won't have that uh, benefit of talking to your friend sitting next to you or going lunch with your friends uh, together you know, having your lunch and all of that and hanging out after work those things uh, um, are the lacking points uh, those are big uh, downfalls uh, in remote working but uh, um, but if you look at the other positive side of it especially um, 
if you're a family person, especially let's say moms, working moms, mothers, uh, this remote working has really taken a really big boost <clears throat> and a blast. I mean, in the last few years, because um, for them, they prefer it's preferable for them to stay at home, look after the child, and work rather than going to office environment and have someone look after the child and the thoughts at home and not at the work. So that has become very effective uh, in that community, uh, working mothers, and now this that. Now even the gents also prefer tend to, and especially the mature, let's say uh, gents over the forty have, who are past the age of forty who have family or children, you know, who are more because as you become older, let's say when you pass the age of thirty five, and if let's say if you're married and have family and all of that, um, your socialization with friends naturally comes down. Any individual, just take examples of your own uncles, fathers, and so on. Uh, probably they will get together in some function event, but most times um, they tend to attach to their families more uh, rather than the social groups which they used to attach during their um, university time or the early uh, working career. So, um, so always so. So what has come, what has happened is, you know, what a uh, what a thirty-five year old will do now, what twenty years was expected to do. Um, but you have to create that work-life balance. So work-life balance is also very important. Uh, skill you need to develop uh, um, with your uh, with your other skills because if you don't have work-life balance you're not going to be happy with what you do so even if you like your job you have to make sure you have a balance between your personal life and your that is when i say personal life that is your personal time you see uh, not many people um, do what i would say they probably do what they like or not many people uh, actually leave their job I'm not a person who leaves my job. I have my, my personal things. Doing something totally is different agenda to what my job is. Let's say I'm just doing my job to make money. Majority do that. You know, they do their jobs to make money. But there are extreme cases whose life is itself a job. That's not good. I mean, they are probably uh, uh, misunderstood the whole um, idea of working. So um, uh, those people don't have personal life. They only work. So there are more than enough examples like that you have you know, seen among your family and your friends and all of that. Uh, but you know, generally, you look at proper work-life balance. You're looking at how you know, your personal time can be hanging out with your dog, your cat, your brother, your sister, your parents, um, your friends, whatever. Playing your playing a TV game, whatever. That can be your personal uh, time. What you like to do, so you have to enjoy that, uh, not not to just work and uh, you know work, work, work and um, just make someone else rich. <laughs> you have to uh, make sure you're happy. It's so only uh, the whole. Um, meaning of life uh, will uh, come in front of you. So it's very important uh, having a good work-life balance. So um, always uh, look to, uh, the best way is, uh, even though like, all of us have a lot of desires, now our desires, let me just talk about desire management is also very important. It's not a, a subject which is uh, professionally taught in, um, in the education curriculum because uh, it's not seen as a subject, but I see desire management as to be a big subject because uh, most of our desires uh, not our own desires it's it's created by advertisements by corporates you see ads on tv radio and the road where we go uh, you see ads so when you see that we get a desire we want to consume that product or service so um, we have so we have a whole say daily we're being hit with brands and advertisements so we are loaded with desires right so this becomes a problem for many people where um, they don't know what they want Sometimes, you know, when they see a friend with the with latest smartphone, that person might have not even thought of buying that phone, but when he sees his friend having that phone, then he gets a desire, he wants to buy that thing. But actually, that thought might even be his desire. So you need to clearly understand what your desire is, what you really want. That's very, very important. So how we can do this is have a book, a diary. Right, have a diary. And um, uh, sure you maintain that, that that diary should be like, you know, um, like your religious book, or <laughs> like your Vedas or your Bible or Quran, it should be your, you know, next to you. It should be only you, personal to you. Now, don't share that diary with your parents, brothers, sisters, or friends. Weekly, you have to audit that diary where you write your desires, you know, from 1 to 50. It can be anything, you know. It's not the goals. Goals are different. Goals are something you want to achieve. Now, don't, don't, don't confuse goals with desires. Write what you want. Your desire might be, for example, you would have like to eat an ice cream. Okay, you naturally you might like, like to eat ice cream, right? But sometimes you might, uh, and your ice cream, okay, there's so many brands, it's different tastes, but you might not have access to your favorite brand. So you write it on this day, I want to eat this ice cream. Right? 
then you will meet your friend and talk to this friend for some time you have this idea some people just have this idea all of us have it i want to talk to meet and talk to this person this friend but we not we have this idea but we not even thought of implementing it for weeks sometimes for months we have thought some sometimes we meet that friend we say man i was trying to meet you for the last two weeks i thought of meeting you but i was so busy i could not right so that's, that's a desire so you write it down clearly plan on this weekend on this day on the free time i'm going to call him you want to get chat you want to meet okay that's one desire food your friends what you like to wear your clothes right your favorite movies your sports matches everything is uh, that you only you know what your desire is no another person cannot tell you what your desire is right so um, so any desires are very personal and desires are not goals don't confuse that goals is something which you set for yourself for a financial gain most of the time you know you want to Um, buy a house you want to buy a car you want to go for a job for this salary uh, you want to go overseas migrate so those are goals where you are looking for a um, uh, financial asset benefit but the desire is something which you like to experience which really gives you joy and satisfaction right that can be anything it can even be going to a temple or even uh, singing um, a religious song it can be anything very 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 those desires are very basic if you look at it Look at your life. You sit and you separate. You split your goals separately and see your desires separately. Two different things. And sometimes the the basic desires you might not even um, make an effort to experience. Where that is where your stress comes in in your mind. Where when your mind fails to experience the happiness and satisfaction which you desire, then what happens is it becomes stressful with time. It becomes depressed. Then becomes worrisome. You tend to you know. having issues with yourself with other people you know social issues all lot of things happen because um, you not really clearly thought of you what your desire is and how to experience it or allocate a time to how to experience it so um, that's a very good practice you can have that diary split into two one is objective one is desire so once you write your objectives and goals and your desire you will see the difference that is then desires are very basic are right? very basic right compared to the goals goals only big those desires you have daily you can experience it it's very basic it's very basic okay so that is um the aspect of desire management okay so uh, then we look at now the social intelligence also comes all comes with this um <coughs> stuff which we talked uh, um uh, now so all the social intelligence and uh, uh, responsibility as a as a person all that we talk with the creativity problem solving critical thinking virtual collaboration um, desire management all those other uh, skills all come align align with this so it's very similar so it's not uh, you know um, something something different from this discipline it's similar science okay then uh, this cognitive functionality that's also very uh, very uh, you know a part of uh, um, 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 this uh, discipline then one other important skill i want to inform is about this negotiation skills especially if you're going to sales or marketing or even a job interview you need to have good uh, negotiation skills on the negotiation skills let's just wait <coughs> sorry about that now this negotiation skills <coughs> are where you have a like i said a desire and a goal so you have a target salary target you have a um you know uh, what your most of the time when you go for a job interview you apply for the position because you have the skill for that position and role and your biggest worry is especially in uh, asian countries people don't advertise the exact salary and don't pay you for this position so unless you go for the interview and you know you pitch your package and most of the time that can be the um, do or die in getting the job so sometimes uh, you do a bit of research right online ask your friends you know ask try to find out you know um, uh, anyone who's working in the company some some friend might know and find try to find the line of package they pay because uh, most people even with the qualification whatever they have company when they put a <laughs> job advert they have a salary budget in mind they have a range you now they're going to pay this much within this much you know some and if it exceeds their range most companies they don't negotiate because what they feel is and a person let's say exceeds now you can exceed 10% okay let's say the salary is uh, 50000 indian rupees uh, but they budgeted and uh, you ask for 70000 okay um, let's say 60000 you ask for okay so uh, let's say that is about 20% let's say you ask for 55 or 60000 that, that's between a negotiable range let's say their budget is only 50 but you ask for 80 90 
then that's without they won't negotiate because they know they negotiate and try to get it get you employed within uh, that budget package you won't be happy you just come there you'll wait there for about three months six months and you'll find a job which gives you the salary you need so that's a very very important plus point um, in knowing what the employer is has an idea or a budget in mind which is going to or you can directly ask the employee in the interview you know um, what's your some people they don't tell that they just ask you so you have to do the research and go that's very important um, uh, knowing how to pitch your package that's where the negotiation comes in um, then um, in your job in your day to day not just uh, selling but in your meetings uh, you, it doesn't matter what department you are accounts, production, project management you'll be negotiating uh, with people, every meeting is actually a negotiation, the talk where you give out a message and when someone asks you a question um, it's a uh, um, two-way uh, communication where, there, where some people sometimes there might not be if the if your company boss or your MD the owner is talking then nobody's going to ask him questions you know, they're going to say yes or not the heads or everything that person says because they can't challenge it but if it's another person team leader who's just one rank higher than you or a manager who, who have a concern you definitely will ask and then, then, then when you ask a problem, and then uh, to give a solution to the problem, that person has to negotiate with someone in the senior management. So, so that negotiation skill um, is something which, uh, again, it comes with practice. The, um, you can't forcibly negotiate, but definitely you can um, get a lot of uh, training courses which, uh, you know, allow you to uh, which train people to negotiate, especially if you uh, go for some insurance training program, even if you don't, Want to work for insurance company that are um, insurance companies who provide training insurance training programs sometimes in our country they provide for free and all so you can attend those they'll teach you the negotiation skills and all there's a lot involved in especially in that insurance field so um, these are the the main areas i wanted to highlight in this discussion so already uh, <laughs> we talked for about four uh, for four, 45 minutes i want to leave some time for you all to ask questions so any question um you have uh, which you want to uh, um, ask um, please do ask and I'll be uh, more than happy to answer okay or you can, or you can type the question uh, uh, in the chat box and um, I'll be willing to answer your question there's a chat button in the side uh, in call messages you open that uh, can you see that message? Can you see the links I've kept in that chat, chat, uh, chat in call messages? Hello, is anyone there? Yes, sir. Ah, yes. Can you see that in call messages? Back yeah. in the links and all. Can you see those? Yes, I am from Sri Lanka. Okay, somebody asked me where are you? I'm from Sri Lanka. Okay, okay. So I, if you have any questions related to um, anything that you're learning, studying, learning, anything you want to know, uh, you can ask me, then um, I can uh, help you out. Yes, Tamil in a Kalala Vitarium. I'm a Tamil. Wow. <laughs> yes. <laughs> I know very well. <laughs> Now, Tamil is not a fun thing. I'm not a good 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 thing. I'm not a நடத்துறேன் <laughs> 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 
அது வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி ஒன்று டிஜிட்டல் நார்ம் அட்வென்ச்சர் வெப்சைட் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் மூணு லிங்க் இருக்குது மேலே யூடியூப் சேனல் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க என் வெப்சைட்லேயும் அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணி அடி அடியில் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இமெயில் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்க இல்ல சார் நீங்க ஒரு தமிழ் ஒரு வீடியோ போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதுல நீங்க நான் யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு பதினோரு வீடியோ தமிழ்ல தான் இருக்கு நீங்க <laughs> 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 அப்படியாங்க <laughs> 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 வருது <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 டைம் ஸ்டடினா ஒரு ப்ரொடக்ட் ஒன் அவுட் ஆகுறதுக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் அதை வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு கொஸ்டெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க சரி அதனால இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் அதே மாதிரி தான் ஒரு கொஸ்டனுக்கு பத்து நிமிஷமா இருபது நிமிஷமா பன்னெண்டு நிமிஷமான அந்த எக்ஸாமினர்ஸு டைம் ஸ்டடி பண்ணணும் அது வந்து அந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க எழுதி வேலை இல்லை உடனே பார்த்து ஒரே எழுதி டக்குன்னு எழுதிடுவாங்க அவங்க ஹாஃப் டைம்ல எழுதிடுவாங்க அது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்னா அந்த ஒரு எக்ஸாமினருக்கு ஒரு அதை பத்து நிமிஷம் எழுத முடியும் பிகாஸ் தே நோ த சப்ஜெக்ட் ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படி அவங்க யோசிச்சு அதை சிந்திச்சு அதை பிளான் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கு அது சரியான டைம் எவ்வளோ வேணுங்கிறத வந்து அதை எக்ஸாமினர் போ எக்ஸாமினேஷன் போர்டு தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் வந்து அதை டிரெக்டாக நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் போர்டில் நீங்கள் லெட்டர் ஒன்று எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்து அதை நீங்கள் லெட்டர் ஒன்று எழுதி கொடுத்து தான் நீங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தேடி கொள்ளணும் அதுதான் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் சம் ஆனா போட்டுறோம் சார் அந்த டயகிராம் தான் சார் ரொம்ப லேட் ஆயிரு சார் ஒரு சமக்கே மூணு சம் மூணு டயகிராம் நாலு டயகிராம் வரையற மாதிரி அதனால சார் டைம் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி போகுது அது டயக்ட் எதை டயக்ட் மெதுல வரையிறீங்க பென்சில் இல்லையா பென் இல்லையா இல்ல ஆன்லைன்ல எப்படி பென்சில் தான் சார் பென்சில் தான் சார் டீட் ஆயிரு நல்ல சார் அப்ப ஆர்டிஸ்ட் கூட டக்குனு வரையிரவா நீ நேச்சுரல் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் அல்லாட்டி அது கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் அது சம் பார்த்து சம் பார்த்தா சார் மார்க்கே போடுவா அந்த டயகிராம் பார்த்தா சார் சம் கரெக்ட்டா என்னன்னு கடைசி ஒரு ஐடி பண்ண முடியும் அது கொஞ்சம் சார் நீட்டா போறது சார் சொல்லுங்க <laughs> நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் ஒன்று ஒரு ஒன் இயர் நீங்கள் படித்த டிசிப்ளின் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்களா அந்த சம்மந்தமான ஜாப் ஒன்று நீங்கள் தேடி கொள்ளுங்க உங்கள் தமிழ்நாட்டிலே முதல்ல ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுங்க வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் பிகாஸ் நீங்கள் ஹோம் கண்ட்ரியில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் படித்து கொள்ளலாம் அந்த மோட்டிவ் நீங்கள் போகணும் நான் ஒன் இயர் இங்கே வேலை செஞ்சு எல்லாம் படி இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை படிச்சுக்கிங்க முடிஞ்ச அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறது இட்ஸ் ஓன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க ஓன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதை நாலேஜ் ரைட் அது தேரிக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் நீங்கள் இன்டர்னா போயிட்டு நீங்கள் ஆக்சுவல் ஒர்க்கில் போகக்குள்ள தான் நீங்கள் பேலன்ஸாக நீங்கள் அதை கண்ணில் பார்த்து அது எதனால் இன்வால்வ் ஆகி நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ இந்த ஃபுல் ஸ்கோப்பில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் 
ஜாப்பு போகக்குள்ள தான் உங்கள் ஃபுல் லேர்னிங் எக்ஸ்போஷர் வரும் ஸோ ஒரு ஒன் இயர் மினிமம் நீங்கள் அங்கே ஒர்க் பண்ணக்குள்ள உங்கள் ஃபுல் நாலேஜ் உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெஸ்ட் இன்னொரு கா நாட்டுக்கு இந்த நாட்டு விட்டு இன்னொரு நாட்டு வேலைக்கு போகும் ரிஸ்க்கும் இருக்காது இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபுல் நீங்கள் ஒரு குவாலிஃபைட்னா வித் யோ குவாலிஃபிகேஷன் அதுவும் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெண்டே நீங்கள் சேர்த்து போனால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல அங்கே நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் வெளிநாட்டில் போய்ட்டு அங்கே நான் வெளிநாட்டுக்கே வெளிநாட்டுக்கு போய் நீங்கள் வேலை படிக்க போனீங்கன்னா அது வந்து சில பேர் சிக்கலாக்கலாம் பிகாஸ் அங்கே நம்ம நம்ம தமிழாக்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் வேறு வெள்ளக்காரங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்குள்ளே அவங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே படிச்சுக்கிட்டு தான் வேலை செய்யுன்னு தெரிஞ்சால் அவங்க அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கிறதுலாம் இங்கே எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை படிச்சு கொள்ளுங்க தமிழ்நாட்டிலே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு அப்ளை பயம் இல்லாமல் நீங்கள் நீங்களே பயம் இல்லாமல் அப்ளை பண்ணி தைரியமாக போய்ட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணலாம் தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன் ம் வேறு என்ன இருக்குது சார் ஓகே சார் இப்போ டிப்ளமோவில் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கேன் சார் அது மூலம் அப்ராட் பண்ணலாமா சார் ம் ம் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் சொல்லுங்க क्वेश्चनனை கேளுங்க கேள்வி என்ன क्वेश्चनனை கேளுங்க கேள்வி என்ன இல்ல சார் இப்போ ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் சொன்னீங்கனா சார் ம் ம் ஆ ஆச்சுவா ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கிடா சார் பி ஜாயின் பண்ணேன் ஆ அப்படியா ம் ம் அப்புறம் <laughs> இருக்கா <laughs> 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 பண்ணீங்க <laughs> 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 நான் சொல்கிறேன் அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிற மெயினாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் காரணம் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் நீங்கள் சொல்லுவேன் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து உங்கள் ஓன் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை இன்ஜினியரிங் பிஸ்னஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபார்ம் ஒன்று நீங்கள் இன்ஜினியரிங் ஃபார்ம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் இஃபெக்டிவ் லாபமான மெத்தட் தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் டிவியில் ஆட் போடுறது பேப்பரில் ஆட் போடுறது ரேடியோவில் ஆட் போடுறது விட நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ உங்கள் ப்ரெசன்ஸை நீங்கள் பில்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டாகவும் நான் ரீச்சும் போவோம் நிறையா உங்களுக்கு அதை கிளியராக அதை உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ணவும் முடியும் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை சார் பட் ஆனால் காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கே சார் அப்படின்னு இல்லை காம்படிஷன் வந்து இப்படி தான் இப்போ அந்த ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா அது அல்கோரிதம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரைட் அது ரெண்டு வகையில் வேலை செய்யும் ஒன்று வந்து யார் கூட ச சல்லி போட்டு சொல்லுமே யார் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அது அட்ஸுக்கு சொல்லுமே ஒரு சில பேர் ஒரு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கூகுள் அட் போடுவோம் அது எங்கேயும் ரீச் ஆகாது இப்போ பத்து டாலர் போட்டோன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னுக்கு வரும் அந்த யார கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணி அட்ட போடுறான் வர ஒன்னு ஒன் ஆப்ஷன் ரெண்டு அந்த பெரிய அட்வான்டேஜ் டிவில ரேடியோ இல்லாதது தான் அந்த உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபாலோவிங் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் சோஷியல் மீடியால உங்க கம்பெனி தரந்து நீங்க ஒரு அப்படிதான் நீங்க கம்பெனி தரந்து உடனே நீங்க பிசினஸ் வேணும்னு போஸ்ட் போட்டா வராது ஆர்டிகல்ஸ் இருந்து அதை பத்தி நிறைய நிறைய வெளிவேடி வெளிவேடிங் டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டே வரணும் அது உங்களுக்கு உங்க அதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துட்டே வரக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து பில்ட் ஆகும் ஒரு பேஸ் ஒன்று உங்களுக்கு ஃபாலோவர்ஸ் ஒரு ஆயிரம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜை போட்டிங்கன்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அந்த டென் தௌசண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் உங்களுக்கு எப்போ இருக்கும் அந்த ஆடியன்ஸ் என்ன போஸ்ட் பண்ணால் ரீச் ஆகிட்டே போவோம் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலேயும் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அட்டும் போகிறப்ப இன்னும் ரீச் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கு சார் என்ன ச சஸ்டெயினபிலிட்டின் இருக்கா இல்லை கண்டினியூஸாக அப்படின்னா ரெகுலர் நீங்கள் வந்து அதில் ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக உங்களுக்கு அந்த வந்து பில்ட் ஆகிட்டு போகும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ அது வந்து ஒரு அது அப்புறம் அந்த லாங் டேர்மில் உங்கள் வெரி காஸ்ட் இஃபெக்டிவ் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு சேல்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகும் நீங்கள் சரியாக டார்கெட் மார்க்கெட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அதில் காம்படிஷன் எல்லா இதாக பிஸ்னஸும் இது காம்படிஷன் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை பட் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஏன் பிஸ்னஸ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னோட லீட்ஸ் சேல்ஸ் எல்லாம் வருது ஆன்லைனில் தான் கூகுள் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இன் இப்போ இந்த செமினார் கூட லிங்கின்ல தான் மிஸ்டர் காளிதாஸ் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணாரு
அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஐடி படித்தேன் அதுக்கப்புறம் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வரேன் ஸோ படிக்கிற வந்து யூஸ்லேயே முடிச்சிடாங்க நானாக இப்போ எனக்கு வந்து பெரிய வயசு இல்லை தேர்ட்டி எயிட் தான் பட் நான் டிஜிட்டல் கம்ப்யூட்டர் ஐடியில் படிக்க தோணும் முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் தேர்ட் தேர்ட்டி ஒன்று நான் இதை படிக்க தோணும் அதுக்கப்புறம் இதை நான் கரியர் ஆக்கிட்டேன் ஸோ அது எனக்கு அந்த ஃபீல்டில் சேஷன் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் இருந்து அதை பண்ணிகிட்டு இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் அதில் அவ்வளோ அதை தான் நான் செய்யணும்னு எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் ஆகலை இதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நானே படித்து மோர் மோஸ்ட் செல்ஃப் ஸ்டடி தான் நீ யுடேமின் ஒன்று இருக்குது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் தெரியுமா அந்த அந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய ஃப்ரீ கோர்ஸஸ் இதெல்லாம் நிறைய ஃப்ரீயாக படிச்சுக்கலாம் காசு கட்டும் கூட அவசியம் இல்லை அவங்க செல்ஃப் பே செல்ஃப் பேஸ்ட் லேர்னிங்னு ஸோ யுடேமின் அதில் போனாக்கூட நீங்கள் ஃப்ரீயாக கோர்ஸ்கள் நிறைய இருக்கு நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் அது வந்து அப்படி தான் நான் வந்து நான் படித்தேன் ம் வேறு என்ன கொஷின்ஸ் இருக்கு எனக்குறாங்க <laughs> ஸோ இப்போ நான் பார்க்குறது இப்போ என்ன என்னோடய ரோல் வந்து நான் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி தானே ஸோ அவங்களோட ப்ராடக்டை இங்கே நான் வந்து எடுத்து அதை அதை வந்து டெவலப் பண்ணி அந்த பிராண்டை வந்து ஒரு ஆன்லைனில் வேனஸ் க்ரியேட் பண்ணி அவங்க ஒரு பிராண்ட் ஆன்லைன் பிராண்ட் பர்சன் கொடுக்குறது தான் என் என்னோட ஜாப் ரோல் என் கம்பெனியில் பட் நான் அனுப்பிட்டு சிவில் என்ஜினியரிங்கை பற்றி நான் இன்வால்வ் ஆகிறதுல கூட அது வந்து டெக்னிக்கல் அது அவங்கள்ட்டு அவங்க சிவில் என்ஜினியர் பண்ணுறது கஸ்டமர்ஸ் வேணும் தான் எடுத்து என்ன நீங்கள் என்ன நீங்கள் சிவில் என்ஜினியர் படிச்சுட்டு நீங்கள் எந்த கம்பெனிக்கு போனாலும் அவங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் தேவை நீங்கள் நாளைக்கு உங்கள் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஆரம்பித்தாலும் உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் தேவை இந்த கஸ்டமர்ஸை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் மூமெண்ட் சொல்லுமே இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு கம்பெனி வேலை செஞ்சுட்டு நீங்கள் ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோம்னு போட முடிவு பண்ணிட்டீங்க சரியா அதை முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ் தேட போவாங்க அது நட கிடைக்காது நடக்காது நீங்கள் கஸ்டமர்ஸ்னால் இப்போயே நீங்கள் நோட் பண்ண அதை இப்போயே நீங்கள் பில் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த ஐடியா ஒன்று இருந்துச்சு நான் ஒரு நான் ஒரு நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்க போடுறேன் நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் ஒரு கஸ்டமர் பேஸும் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வரணும் டிவலப் பண்ணிட்டு வரணும் அது அப்போ அது பிகாஸ் அது தட்ஸ் அ ரியல் அசட் எந்த பிஸ்னஸ்க்கும் இட்ஸ் அ கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இல்லாட்டி அவனுக்கு சல்லி வராது சல்லி வராட்டி உங்களுக்கு சம்பளம் இல்லை யாருக்கும் சம்பளம் இல்லை மூடிட்டு போக வேண்டியது தான் ஸோ அதனால் ஒரு கா எல்லா எம்ப்ளாயிஸுக்கும் அவங்க ஒரு பர்சனல் எஸ்பெஷலி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எதுக்காக கோல் ரீச்னால் அவங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் பேஸும் டிவலப் பண்ணிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேற நான் கேக்குறீங்க சார் இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்களே சார் ஆமாம் இதுலேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் சொல்லி பட் இது லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன சார் பண்ணுறோம் எப்படி தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் நீங்கள் முதல்ல எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு பட்ஜெட் ஒன்றும் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் சொல்லுமே உங்கள் கேபிட்டல் வந்து சொல்லுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பத்து லட்ச ரூபா இந்தியா காசு இருக்கு கேபிட்டல் கேபிட்டல் பிஸ்னஸ் போட ஆரம்பிக்கிறீங்க அந்த பத்து லட்ச ரூபா காசில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்கெட்டிங்க்கு ஒதுக்குறீங்கன்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும் அந்த பத்து லட்சத்தில் ஐம்பதாயிரம் ஒதுக்குறீங்களா ஒரு லட்சம் ஒதுக்குறீங்களா பத்தாயிரம் ஒதுக்குறீங்களான்னு நீங்கள் வந்து முடிவு பண்ணிக்கணும் ரைட் நீங்கள் சில பேர் நீங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் உங்கள்கிட்ட கேபிட்டலை விட கூட போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கேம்பிளிங் மாதிரி சொல்லுவேன் நீங்கள் சொல்லுமே ரைட் நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் எனக்கு டக்குன்னு நான் வந்து ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு நான் இவ்வளோ மார்க்கெட்டிங் செஞ்சால் தான் நான் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேபிட்டல் விட யார்ட்டும் பேங்க்ஸ் கடனை வாங்கி யார்ட்ட கடனை வாங்கி நீங்கள் அது மார்க்கெட்டிங் போட்டு செஞ்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் வராமல் போச்சுன்னா அவ்வளோதான் எல்லாம் மட்டும் தான் போகும் ஸோ மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கேம்பிள் தான் அதுவும் அது வந்து இப்படி நம்ம சே அது வந்து எவ்வளோ டூ டெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் வேணா அப்போ ரிக்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க யூனிவர்சிட்டி நான் ஒரு மா தனியாக ஒரு ட்ரைனிங் ஒன்று தரேன் தமிழே தரேன் மார்க்கெட்டிங்க்கு மார்க்கெட்டிங்கிறது நினச்சோம் எடுத்தோம் பிடிச்சோம் செஞ்சிருந்தோம் இல்லை யோ டு ஹேவ் உங்கள் பட்ஜெட்டை வந்து நீங்கள் உடைக்கணும் சொல்லுமே ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட்னா அதை ஃப
அப்படின்னா அந்த வில்லிங் டு லூஸ் அதை அதை லூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் மனசை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து மைண்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி சின்ன சின்னதுகளை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் அது அட்வர்டைஸிங்காக இருக்கலாம் அது வேறு எவ்வளோ இருக்கலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அது ஒர்க் பண்ண தானே அது ஒர்க் பண்ணி ஒரு சேஞ்சஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த ஒர்க் பண்ணாத ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் இன்னும் காசை போட்டு இன்னும் தான் போகும் அது பத்து அஞ்சாயிரம் போட்டு சொல்லும் போது ரெட்டன் போட்டி வேலை செய்யலை அதை அந்த பாட்டி ஆச்சு ரெக்குலேட் நான் அதை வாங்கும் இது அது நீ செஞ்சுட்டு வரக்குள்ள உங்களுக்கே விளங்கும் எது வேலை செய்யுது எது வேலை செய்யலாது அப்போ வேலை செய்கிறத தான் அதை பிடிச்சிக்கிட்டாச்சு இந்த வேலை செய்கிறத பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து பில் பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அதில் போட்டு நீங்கள் எது ஒர்க் ஆகுது செஞ்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரும் ஸோ அதான் அதில் உள்ள லேடிஸ் யாரும் இல்லையா அதுல ஜென்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கீங்களா இருந்தா கேளுங்கப்பா செஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அவர் கிளாஸ் உங்களுக்கு இருக்கு வேற ஏதாவது இருக்கா கேக்குறதுக்கு கோடிங் சார் நீங்கள் வந்து போங்க விசிட் நான் அது கிடச்சிடுறேன் ரிப்ளை விசிட் யுடேமி விசிட் யுடேமி டாட் காமா டாட் ஆர்த்தி இல்லை யுடேமி அடிங்க கூகுளில் அடிச்சு போட்டிருக்க மெசேஜை யுடேமினு அடித்து அங்கே ஃப்ரீயாக நீங்கள் வந்து கோடிங் நீங்கள் படிக்கலாம் ரைட் அங்கே ஃப்ரீயாக நீங்கள் வந்து கோடிங் எல்லாம் உங்கள் செல்ஃப் பேஸ் லேர்னிங் அதில் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனோட கோர்சஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதில் வந்து படித்து கொள்ளலாம் ரைட் அதில் வந்து எந்த ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை ம் வேற ஏதாவது இருக்கா கேள்வி ஓகே சார் थैंक यू ஓகே ஓகே थैंक यू वेरी मच ஓகே என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வெப்சைட்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சோ நம்ம வந்து அடுத்த பயண சந்திப்போம் என்னோட இல்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷனல் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பார்த்து நிறைய நான் வந்து வீக்லி நான் வந்து கண்டென்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஓகே थैंक यू वेरी मच thank you thank, thank you, you thank you thank you thank you thank you sir personal contact pannuvona edhu insta id ah personal vande enak na email la podava um podran insta id indha mari ah insta id podava konja irunga konja irunga insta id ah podunga sir ah facebook id irukku potu udren pa sariya adhu linga personal la message anupla adha poi write konja irunga insta id na vande yandrema en laptop la adha password ku login panna kulla it will take time na vande note Facebook, இதே ஃபேஸ்புக் பேஜ் இதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரைட் இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அந்த மெசேஜ் அனுப்புறீங்கன்னா இதிலே நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நான் இதிலே நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ரைட் இந்த டிஜிட்டல் நாம் இதை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அட் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுங்க எனக்கு நான் வந்து என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ் கொஞ்சம் இருக்கேன் என்னோட ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் ஐடி உங்களுக்கு காரணம் போயிடுறாங்க கொஞ்சம் இருங்க ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் ஐடி Right. Right. This is Facebook profile ID. If you want to add a friendship request, you can add all your friends. If you want to add it, you can add Instagram. You can add a channel like LinkedIn, Instagram, and you can add it to Quora. You can add it to all your social media platforms. So, you can add a link to your channel. You can connect on YouTube and Facebook. You can connect on the website. You can connect on the website. என்னோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உங்களுக்கு நிறைய என்ன வேங்கிறத கேட்டுக்கலாம் ரைட் ஓகே ஓகே சார் வெப்சைட்ல என்னோட வாட்ஸ்அப் வந்து இருக்கும் என்னோட வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா டிஜிட்டல் நாம் அட் வெஞ்சர்ஸ் என்னோட வாட்ஸ்அப் சாட் இருக்கும் அதுல நீங்க அதுலயே டைரக்டா என் வெப்சைட் லிங்க் திருப்பி நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதுல டைரக்டா என்னோட வேணா நீங்க சாட் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல ஓகே போட்டேன் வெப்சைட்ல நீங்க வெப்சைட்ல கிளிக் பண்ணியா ரை லெஃப்ட் சைடுல இருக்கும் கீழ வாட்ஸ்அப் டாக்கிங் அதுல டைரக்டா அதுல சாட் அமிக்கினா டைரக்டா என் வாட்ஸ்அப்க்கு தான் வரும் சரியா அதுல வேணா நீங்க வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆன் மை ஓன் பிஹாஃப் extend a very ha- heartly vote of thanks to our chief guest for grazing your important works and sharing your findings and opinions today thank you sir for accepting our invitation and attending the event thank you very much dear thank you keep uh, inviting me more and uh, definitely i'll share my knowledge i'll be more than happy to share my knowledge with you 
ओके 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 थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय 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 मीटिंग